দেখো আপনি বিয়ে আমার হোক না হোক সেটা ইম্যাটেরিয়াল সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি ওই ঝামেলার সাথে তুমি আছো খেলাম না জড়ানো হয়েছে আমি যখন যা করেছি প্রত্যেকটা জিনিস আমি নিজের চেষ্টায় করেছি নিজের চেষ্টায় অন্যের ক্ষতি করো না আমি জামাল হোসেন এই অফিসে নতুন জয়েন করলাম হুম তো আমি কি করতে পারি ভালো করেছেন না হলে উনি হয়তো আমাকে ভুল বুঝতেন আপনার বিশ্বাস খুবই দুর্বল তোর বাবা হঠাৎ করে বাসায় এত প্রশ্ন করছি কোনো কথা বলছে না মা বাবাকে কিন্তু আমি অনেক দিন ধরেই খুব অ্যাবসেন্ট দেখছি আপনার কি ধারণা আমার বাবা টাকাটা ওইভাবে মন্তব্য করাটা ঠিক হবে না তাছাড়া অডিট হচ্ছে তুমি তুমি শুনলে তোমার কথাগুলো ভূমির বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে তো আবার আমাদের এই চার দেয়ালে নতুন করে রং উঠবে ছোট ফুপি কে কেন তুমি জানো না ওনার একটু উন্নাসিক এই বিপদের সময় বাবা একটু সুস্থ হোক মা তারপর বিয়ের বিষয়টা ভেবো সারা জীবন তোর বাবার মতো কষ্ট পাবি মা আমি ছেলে কি বিয়ে করবো না মানে যে ছেলে না করে দিল তাকে আমি বিয়ে করব কারণ ছিল সেটা তোকে অপমান করার জন্য না পারিবারিক এখনো মিথ্যে বলবে মা সত্য কোনটা আমি জানি শুনলে কিছু এতক্ষণ যা বললাম চা খাওনি এখনো
বুঝলাম ডাক্তার কি বলছে ট্রিটমেন্ট তো চলছে মাঝে মাঝে দু একটা কথা বলে তারপর আবার সেই ঘোর অন্ধকার নেমে আসে হাবিব কিছু মনে করো না অফিস যে অভিযোগটা করেছে তা কি একেবারে মিথ্যে নাকি সত্য খানিকটা আছে রসন কি বলছো তুমি তুমি তো আশ্চর্য হচ্ছ কেন ভাবি মানুষ পারে না এমন কিচ্ছু নেই তোমার বড় ভাগে তুমি ভালো করেই জানো সে কেমন সবের মানুষ তারা হলে আমরা এত কষ্ট করে সংসার চালাই তুমি কিন্তু বিষয়টা অন্যভাবে নিচ্ছে ভাবি আমি চাই এর একটা সমাধান দাদাভাই যদি অফিসে কোনো অনিয়ম করে থাকে ঠিক আছে আমি আছি আমি হেল্প করব তোমরা যখন পারো আমার টাকা সত্য রসন আমি তোমাকে ডেকেছিলাম সাহায্য করার জন্য কিন্তু এইরকম সাহায্য আমি চাইনি বেশ বলো কি ধরনের সাহায্য চাইছ তোমার ভাইকে ডাক্তার দেখানো আর ভূমির বিয়ের বিষয়টা তোমাকে তুমি আগেই বলেছি আমি ভূমির সাথে কথা বলবো দেখো আবার বিগড়ে না যায় বিগড়াবে না তোমাদের অভাবে সংসারে না কেউ কারো কথা মানো না সবাই যে যার মতো আরে বাবা এটা তো একটা পরিবার বুঝতে হবে বুঝছে হারে হারে তাহলে তোমরা একভাবে জীবন যাপন করেছ তোমাদের মেয়েদের কি তাই করবে আমি যাই আমাকে আবার গয়নার দোকানে যেতে হবে আমার বান্ধবীর ম্যারেজ ডে বিকেলে আসছি তখন ভূমির সাথে কথা বলবো হুম আর ডাক্তারের বিষয়টা আমি দেখছি জামাল হোসেন অফিসে নতুন জয়েন করেছেন আমি অনুলেখা আমার বড় বোন কিছু খাবেন না না আরেকদিন আচ্ছা ঠিক আছে ভালোই তো ছেলেটা হ্যাঁ প্রথম প্রথম সবাই এরকম ভালোই থাকে আচ্ছা শোনো আমি তোমার সাথে এখানে কথা বলতে পারবো না দেখছো তো আমার মানে আমি অনেক কাজে ব্যস্ত প্লিজ আপনি আমি অপেক্ষা করছি কিছু নেই 
বিপদ আসবেই তা থেকে নিজেকে সেভ করতে হবে এটা সেভ করার কোনো উপায় ফুপি ভূমি তোর বয়স কম আর চাকরি করছিস বলে তুই বেশি বুঝিস এটা কিন্তু ঠিক না আমি নিজে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি দাদা ভাইকে হাসপাতালে ভর্তি করতেই হবে তা না হলে অবস্থা আরও খারাপ হবে তারপর তো তোমরাই বিরক্ত হওয়া শুরু করবে কতদিন লাগতে পারে সেটা তো ট্রিটমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবে আর তোমরা এইভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করছ আমি তো ডাক্তার না তাই না তোমার ডিসিশন দাও আমি কাল দাদা ভাইকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করি মা তুমি কি বলো আমি কি বলবো যা ভালো মনে করো তাই করো এমনি এত কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তার উপর এত অশান্তি ভালো লাগে না এখানে অশান্তির কিছু নেই ভাবি এখন ভূমির বিয়েটা ফাইনাল করো মানে মানে আবার কি ওই ছেলেকেই তোমার বিয়ে করতে হবে অবশ্য তোর যদি অন্য কাউকে পছন্দ থাকে আমাকে বলতে পারিস আমি এই বিষয়ে খুব উদার আমি ওই ছেলেকে বিয়ে করবো না ফুপি তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে পরিবারের কথাটা একবার ভাববি না সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেছে আরে বাবা আমি বিয়ে করলে বুঝছি তোমাদের সংসার ঠিক হয়ে যাবে না পুরোটা ঠিক হবে না কিছুটা হবে কিছুটা হালকা হবে এই সংসারটা তোরা যখন মা হবি তখন বুঝবি এখন বুঝবি না আমি তো এটাই ওকে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করছি উনি তুমি থামো না প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে কালকে ভর্তির ব্যবস্থা করছি আমি বিয়ের বিষয়ে কোনো ডিসিশন দিতে পারবো না আগে তোর বাবা সুস্থ হোক ভাবি আমি যাই দাদা ভাইয়ের সাথে একটু দেখা হয়ে যাচ্ছে দাদা ভাই দাদা ভাই তোমার শরীর এখন কেমন মুরগির ডিমের হালি কত করে তুই জানিস না আমার বস জানে কিন্তু বস জানে না মুরগির ডিম পাড়তে কত কষ্ট হয় বসকে জিজ্ঞেস করিস ওঠো খেয়ে নাও শুনছো ওঠো উঠে খেয়ে নাও ওঠো না ওঠো খেয়ে নাও নাও কি হলো 
তাকিয়েছো কেন খাও সকাল থেকে তো ভালো বন্ধু কিছুই খাওনি তোমার দুটো মেয়ে আছে ভুলে গেলে কিন্তু চলবে না ওদেরকে এত কষ্ট করে মানুষ করেছ শেষ কর্তব্যটুকু পালন করতে হবে না না খাও আচ্ছা ঠিক আছে আমি খাইয়ে দিচ্ছি নিজেরা নিজেরা পরিচিত হইনি আমার নাম মোহাম্মদ বিন মর্তুজা পর সমাচার এই যে একটা গান গাই একটা গান গাই আমরা পাগল ভাই নাচি আর গাই আমরা পাগল ইয়াং লেডি আমি বোকা কুদ্দুস আমি স্যালুট করব কেমন আছেন আপনারা চলে যান হ্যাঁ আমি কোথায় যাবো মা 